heavy but uniform rope of length L is suspended from ceiling. Right, velocity of a transverse pulse traveling on the string as a function of distance from the lower end. So ceiling pe ek heavy rope hai. ठीक है इस तरह से हैवी रूप तो वेलोसिटी ऑफ हमने आपसे मैं दो तीन सवाल पहले भी बोल चुका हूं कि वेलोसिटी डेफिनेटली डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे तो हम क्या कर सकते हैं इस रूप को दो हिस्सों में बांट सकते हैं क्योंकि तो ने लोअर एंड से बोला है तो जीरो पॉइंट यहां से होगा एल लेंथ टॉप पर होगी जीरो से एल जा रहे हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं अपनी रस्सी को एक एक्स लेंथ पे बांट रहे हैं एक्स लेंथ का कितना मास होगा हम निकाल लेंगे और बची हुई रस्सी एल माइनस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो रखेंगे अगर यूनिफॉर्म दे रखा है रोप को तो एल लेंथ की मास एल लेंथ का मास होगा एम तो एक्स लेंथ का मास होगा एम बाय एल एक्स तो ये पार्ट तो हमारा आ, मास आ गया विच इज एम बाय एल एक्स तो वेलासिटी क्या हो जाएगी टेंशन डिवाइड बाय म्यू नौ वी ऑलरेडी नो वॉट इज म्यू डेट इज मास अपॉन लेंथ ठीक है तो ये चीज़ म्यू है तो आप उसको म्यू एक्स भी लिख सकते हैं तो ये तो केवल मास आया है और हम टेंशन निकालना चाहते हैं हम क्या लिखेंगे इन टू ग्रेविटी इन टू जी ग्रेविटी नहीं एक्सीलेशन टू टू ग्रेविटी बोलना चाहिए सो म्यू से म्यू कैंसिल सो दिस इज दी आंसर टू द फर्स्ट पार्ट कि आपका वेलासिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम आ गया रूट एक्स जी अब इन द रूप इज गिवेन सडन साइड वेज जग एट द बॉटम मतलब ऐसे पल्स तो पल्स जाएगी ऊपर हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है ठीक है तो हमारे पास अगर हम इसे स्क्वायर करें तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो उसका स्क्वायर और एक्स जो है आपस में रिलेशन कैसा है स्क्वायर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी से स्क्वायर रिलेशन है बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन तो न्यूटन इक्वेजन में भी होता है तो हम न्यूटन की इक्वेशन इसका मतलब लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलेशन कांस्टेंट निकल के आया और जब भी एक्सेलेशन कांस्टेंट निकल के आएगा क्योंकि जब भी वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा डेफिनेटली एक्सेलेशन कांस्टेंट ही आएगा तो अगर एक्सेलेशन कांस्टेंट आ रहा है तो हम न्यूटन की इक्वेजन लगा सकते हैं अगर आप न्यूटन की इक्वेजन लगा सकते हैं उससे भी कर सकते हैं आपको जीरो से एल तक पहुँचना है आपकी स्पीड क्या होगी आपको ये निकालना है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अगर सिंपली निकालना चाहते हो तो आप इसको डी एक्स लिख दो रूट एक्स जी फिर dx एक्स यहाँ रूट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट जी एन डी टी दिस बिकम्स टू रूट एक्स लिमिट लगाएंगे जीरो से l तक रूट जी डी टी का सिंपली टी कर सकते हैं यह आ जाएगा टू रूट एल डिवाइड बाई रूट जी इज इक्वल्स टू टाइम सो आपका आंसर आ गया टू रूट एल बाई जी यहाँ लिख देते ठीक से टू रूट एल बाई जी आप इसको एक क्वेश्चन ऑफ मोशन से करेंगे उससे भी हो जाएगा तो बात याद रखिए कि रोप में एक क्वेश्चन ऑफ मोशन लग सकता है नाउ अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन जग व्हाट विल द वे विल द पार्टिकल मीट द पल्स तो एक पार्टिकल ड्रॉप किया गया जैसे ही इस वे पल्स को ऊपर भेजा तो कहाँ पर पार्टिकल मीट करेगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सलेशन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं देखिए इसका जो एक्सलेशन है वो जी नीचे की तरफ है पर इसका एक्सेलेशन ये एक्सेलेट कर रही है ये ऊपर जा रहा है और वैल्यू अगर हम निकाल लें कि कितनी वैल्यू है एक्सेलेशन की तो फिर हम आराम से रिलेटिव लॉस्टी निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलेशन वी हैव गॉट वी इक्वल्स टू रूट एक्स जी ये हमारा एक्सप्रेशन आया है रूट एक्स जी का और इसी एक्स के फॉर्म में यहीं से हम एक्सेलेशन निकाल सकते हैं जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया था डी एक्स बाई डी और एक्स अगर हम निकालना चाहें जीरो से एल इज इक्वल टू रूट एक्स सॉरी डी एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू रूट जी टी टी चलिए ये आया था टू रूट एक्स जीरो से एल इज इक्वल टू रूट जी टी टी मैं जान बुझे प्रोसेस पूरी कर रहा हूँ ताकि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखें मैं एल तक नहीं ले रहा मैं एक्स तक ही ले रहा हूँ ठीक है क्योंकि मुझे एक टाइम के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन चाहिए टी और एक्स के फॉर्म में ताकि हम एक्सेलेशन निकाल सकें तो हमारे पास जो टू रूट एक्स अपॉन रूट जी आ जाएगा इज इक्वल्स टू टी अब क्योंकि हमें एक्स और टी का रिलेशन चाहिए जो जी को लाने की जरूरत नहीं यहाँ पे ऐसी रहने दीजिए फिर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स क्या आ जाएगा जी बाय फोर टी स्क्वायर 
ना हमने पहले भी कहा था आपसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है क्योंकि एक्सेलेशन कांस्टेंट है सो so, आप इसको सिंपली एक्सेलेशन निकालने के लिए कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वेशन से हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्व टू हाफ वन बाई फोर जी टी स्क्वायर तो इससे पता चल जाएगा कि रोप में जो एक्सेलेशन है वो जी बाई टू है अब आप ये बात रट भी सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल आंसर आया है एक रोप में हमेशा क्या रहेगा एक्सेलेशन जी बाई टू अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की रोप है तो तो आप ये बात रट रट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब ये पल्स जो है वो जा रही है ऊपर जी बाई टू से और पार्टिकल जो गिर रहा है वो जी से गिर रहा है तो रिलेटिव एक्सेलेशन ऑफ पल्स क्या होगा इट विल बी जी बाई टू ऊपर की तरफ जे कैप ले लें माइनस जी नीचे की तरफ माइनस जे तो कितना हो जाएगा थ्री जी बाई टू जे ऊपर की तरफ हो गया अब सिंपली आप ये एक्सेलेशन लगा के आप ये ये सॉल्व कर सकते हैं मतलब अब आपने रिलेटिव एक्सेलेशन लगा लिया तो इसका मतलब ये तो एक्सेलेट कर ही नहीं रही और इसके पास कोई वेलोसिटी भी नहीं है स्टार्टिंग में तो ये पत्थर जो है पार्टिकल जो है वो यही रहेगा यानी कि वेव को अगर ये रिलेटिव एक्सेलेशन दिया जा रहा है तो उसको अब बिल्कुल ऊपर तक जाना पड़ेगा इस पार्टिकल से मिलने के लिए यही कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं जब दो बॉडीज ड्रॉप की जाती फेंकी जाती तो वेन एंड वेर विल दे मीट तो क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ यहीं से स्टार्ट होता है आप तुरंत रिलेटिव एक्सेलेशन निकाल के सीधे सॉल्व करते हुए यहाँ टाइम निकालना है तो इसे एल ट्रेवल करना पड़ेगा हाफ ए टी स्क्वायर की मदद से टाइम निकाल लिया भाई तो कितना टाइम आ गया टी स्क्वायर कितना आ गया टू एल बाई ए विच इज टू एल बाई थ्री जी बाई टू दैट इज फोर एल बाय थ्री जी तो ये आपका टी स्क्वायर आ गया अब ये टाइम तो असली निकलता है ये तो आपने रेट ऑफ एक्सलेशन लगा के सोचा कि यहाँ पहुँच रहा टाइम तो असली निकलता है अब आप निकाल सकते हो कि असली में कहाँ मीट कर रहे हैं तो असली में पर असली वाला एक्सेलेशन लीजिए और सिंपली आंसर निकाल लीजिए एक्स बराबर हाफ ए टी स्क्वायर से तो ये जो रिलेटिव एक्सेलेशन निकाला जाता है वो बस टाइम निकालने के लिए निकाला जाता है तो टाइम का इस्तेमाल करके अब जो रियलिटी में हो रहा है रियलिटी में क्या एक्सेलेशन है जी बाई टू है टाइम टी स्क्वायर रख दो फोर एल बाई थ्री जी तो आपका फोर एल कैंसिल जी जी कैंसिल तो एल बाई थ्री आंसर आ गया तो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन कि ये एल बाई थ्री पर मीट करेंगे आप उल्टा भी कर सकते थे लेकिन सवाल ने पूछा है नीचे से कहाँ मीट करेंगे ये बताना है तो वो हमने बता दी देखिए मुद सारे सवाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आती है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक वेव पल्स का जी बाई टू आंसर रहेगा स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा मतलब अगर आप यहाँ पे पानी में कर दें तो एफेक्टिव कर लीजिए उसको लिफ्ट में भी कर लें तो एफेक्टिव लेकिन नीचे बाई टू रहेगा ठीक तो ये एक बात इंपॉर्टेंट सामने आई सवाल में दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप वेव पल्स जो रो अंडर ग्रेविटी लटकी हुई है उसमें न्यूटन से मोशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं